E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Bom, a notícia de hoje é uma notícia que vazou na internet, ela ainda não foi confirmada até o momento em que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Mas provavelmente ela vai ser confirmada porque ela já foi noticiada por alguns portais confiáveis, como por exemplo o Spotnik, que é um portal que não costuma noticiar nada de fake nem nada do tipo, certo? Então... Baseado em alguns portais que a gente viu e com a notícia que está sendo é, colocada na internet, a gente vai fazer o vídeo de hoje, certo? A meta de likes de hoje é de 30 mil likes, beleza? Então, deixa o like aí para ajudar o canal, valeu? Para explicar tudo isso, a gente tem que explicar primeiro a origem de como isso surgiu. Aqui no nosso planetinha, que é o planeta Terra, a gente tem, por exemplo, a observação da aurora boreal, certo? Que é um negócio popular e que todo mundo já ouviu falar. Que são aquelas cores que ficam no céu e a gente consegue ver aquelas, todas aquelas coisas, aquelas coisas bonitas, né? Então, muita gente vai é, atrás de locais que dá para ver essa aurora boreal. Como, por exemplo, Polo Norte e alguns países muito lá próximos, tá ligado? Que é onde você consegue ver melhor é, esse fenômeno. E existe existe um outro fenômeno que é você ver o céu em si, você vê as luzes lá de cima, você vê todo o céu com mais clareza, que é um outro tipo de turismo que acontece no Atacama, no Chile. E o que aconteceu? Lá esse local é, é um local que é alto, ou seja, é um local que tem esse privilégio de ser alto, é um local que é seco, então não tem nuvens em cima, e é um local que não tem população em volta, não tem nada perto, então é um local muito aberto, que é muito alto e que não tem nuvens em cima. Então é o melhor lugar do mundo para você conseguir ver o céu e coisas do tipo. Tanto é que já faz um tempo que começou a ter um turismo lá, começou em 2002, praticamente esse turismo, e quando esse turismo começou a acontecer lá, é, até teve uma dificuldade em se vender, um turismo para ver o céu, né? Imagina, a pessoa fala assim, ah, o céu eu posso vir em qualquer lugar. Só que lá realmente é mais estrelado do que qualquer lugar, e é muito mais bonito que qualquer lugar. E com o tempo começou a ficar popular e começou a ter mais investimento. Só para vocês terem uma ideia, 70% do investimento em telescópio e coisas do tipo ficam nesse lugar, no Atacama, no Chile. E de lá, um telescópio, que é um telescópio chamado James, é, que é em homenagem a um físico e tal, até fui dar uma olhada e tal. Mas esse telescópio ele conseguiu enxergar fosfina na superfície de Vênus. O que, que isso significa? Basicamente, Vênus é um planeta muito quente. Muito, muito quente. É o planeta mais quente de todos e nem é o planeta mais próximo ao Sol. Só para vocês terem uma ideia. Porque ele tá o tempo todo lá meio que pegando fogo, tá ligado? O negócio lá é muito quente. E aí, se sabe que lá não poderia ter vida, de certa forma. Porque é muito difícil, né? É um ambiente muito mais difícil de ter vida. É um ambiente que, que tem esse calor e tem essa condição. Limita muito o tipo de vida. Por exemplo, nós seres humanos não podemos viver em Vênus, certo? Então a gente começa a imaginar que lá não vai ter nenhum tipo de vida. Porém, é, recentemente foi feito investimento em, em estudos para ver em todos os planetas se teria fosfina nesses planetas. Por que, que a parada é com a fosfina? Porque a fosfina, até hoje, no, pelo menos aqui para a nossa tecnologia e pelo nosso conhecimento dos seres humanos, a gente ainda não achou uma forma dela ser feita, senão com micro-organismos, ou seja, com vida é, pequena, né? Com micro-organismos, é, é, vidas pequenas, de, de microscópicas e coisas do tipo. Tipo, certo? Então, você precisa ter vida para gerar a fosfina e começar a procurar, então, fosfina em todos os planetas, porque se encontrasse, queria dizer que provavelmente teria uma micro vida ali, né? um micro-organismo. E foi o que eles fizeram. E eles encontraram, então, em Vênus. O que isso confirmaria? Isso confirmaria para gente que poderia ter vida em Vênus, micro-vidas em Vênus, que é um negócio muito legal, que é o que a gente já vem tentando descobrir há um bom tempo, tá ligado? Se tem ou não vidas Além da gente, sejam elas de pessoas, ou de animais, ou de micro-organismos. É, mesmo que seja algo pequeno, né? Já, já dá muito pro. Já dá tipo um grande efeito para os estudiosos, né? E também é um negócio que pode mostrar até, por exemplo, doenças que podem existir lá, ou é, evoluções que, pode, é, que no futuro podem gerar animais, coisas do tipo, né? Porque Vênus no passado, muito no passado, isso daí eles falam. É, em cerca de 700 milhões de anos atrás, já teve vida, segundo eles. Ou já teve um ambiente propício para ter vida. Só que tem uma outra coisa. Eles não sabem se lá em Vênus pode ter algum fenômeno natural que gere fosfina. Se, por exemplo, em Vênus é diferente do, do nosso planeta Terra, né? Se lá em Vênus tem algum efeito que faz sair fosfina, isso daí acabaria com a tese de vida lá, né? Então tem algumas coisas serem é, ainda confirmadas. Primeiro, essa notícia que... Pelo que a gente está vendo, é real. 
Porque não, tanto portal assim, noticiando, não ia ser um negócio, né? Fake. Mas vamos ver. Se for, eu volto aqui e falo pra vocês se foi fake no absurdo da semana. Fica esse compromisso aqui. E, segundo, se foi realmente um micro-organismo que fez. E se foi, será que pode ter vida lá? E quem já está estudando isso há um bom tempo é a Rússia, por exemplo. A Rússia, em 2012, em um evento de pesquisa, conseguiu imagens de algo que parecia ser algum ser lá em Vênus, tá ligado? Caramba! E aí, é, um cientista conseguiu isso daí, é, mostrou para o mundo, mas o resto do, da ciência e dos outros especialistas foram bem céticos, falando, não, provavelmente não é um ser, é outra coisa que a gente não sabe o que é. E por isso, existe o interesse, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, de investirem na pesquisa em Vênus, de conseguir mandar alguma coisa para lá, um, uma máquina para registrar como que é o terreno, porque a gente sabe como é pelo que a gente vê, tipo, pelos telescópios, pelas imagens à, à distância, de certa forma. Mas é, indo lá mesmo, próximo, assim, igual foi feito com a Lua, igual com Marte e tudo mais, é algo que eles querem fazer para entender melhor o que tem em Vênus ou não. Mas, de qualquer forma, eles já sabem que o, o planeta é um planeta complexo. Porque, das duas, uma, ou tem micro-organismos ou tem um evento natural diferente do planeta Terra que cria esse negócio, certo? Meu, que loucura, né? Então é uma notícia que mexe aí com o nosso, nosso cérebro, mexe com tudo que a gente pensa, né? Porque a existência individual é algo que muita gente acredita, tá ligado? Muita gente fala assim, não, só tem a gente no universo e pronto, não tem mais ninguém. E nenhum desses planetas vai ter nada, nenhuma microvida, nenhuma bactéria, nenhum nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que possa realmente existir é, vida em outros planetas, mas provavelmente se existir vai ser dessa forma, igual descobrir em Vênus. É, e o engraçado é que se eles descobrirem e essa informação realmente for real, com certeza vai gerar muito mais estudo para saber o que não tem além disso, né? Exatamente. Então, fica aí, dada a notícia de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação. Amanhã vai sair aqui os 5 absurdos do Gabriel Monteiro, que é um dos vídeos mais pedidos por vocês aqui no canal, certo? Então se inscreve, ativa a notificação, porque você vai receber esse vídeo na hora que sair. Valeu? É nóis, tamo junto, até a próxima.